உலகின் மிக முக்கியமான மருத்துவர் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அலெக்சாண்டர் ஹமில்டன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற அபர்டின்சருடைய கின் கார்டினச்சரில் இருக்கிற ஃபோர்டனில் பிறக்கிறார் அலெக்சாண்டர் ஹமில்டன் இவருடைய அப்பா ஒரு சர்ஜனாக அதாவது அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருந்திருக்கிறாங்க குறிப்பாக ஒரு ரிட்டையர்டு ஆர்மி சர்ஜன் ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருந்திருக்கிறாங்க இதனால் இவருடைய குடும்பம் நல்ல நிலையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் பிறந்ததிலிருந்தே இவருடைய அப்பா தன்னை போலவே அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனையும் மருத்துவம் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு விரும்பி வந்தாங்க இதனால் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய அப்பா அவர் இராணுவ அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருக்கும்போது அவருக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் கூட பகிர்ந்து வந்தாங்க இதனால் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுக்கு குழந்தை பருவத்திலிருந்தே மருத்துவத்தின் மீது ஆர்வம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது இந்த நிலையில் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுக்கு ஐந்து வயது இருக்கும்போது இவருடைய அப்பா இவருடைய கல்விக்காக ஃபோர்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஆரம்ப கல்வியின் போது ஃபிலாசபி தத்துவம் லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு இது போன்ற கிளாசிக்கல் எஜுகேஷனை அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் படித்து வந்தாங்க பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு இவருடைய பத்து வயதில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் இவருடைய அப்பா இவரை மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்காக ஃபோர்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் கிராமர் ஸ்கூலில் இவரை சேர்த்துடுறாங்க அது ஒரு ஹை ஸ்கூலாக இருந்தது அங்கு சேர்ந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க உயர்கல்வியின் போது அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் கிரீக் லட்டின் போன்ற கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸை கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்க மேலும் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் நேச்சுரல் சயின்சஸ் இயற்கை அறிவியல் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி இயற்கை வரலாறு இது போன்ற பாடங்களையும் ரொம்பவே ஆர்வத்தோடவும் ஈடுபாடோடவும் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் படித்து வந்தாங்க இதே சமயம் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய அப்பா இவர் மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினனால அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இவருடைய உயர்கல்வியின் போது மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்களை இவருடைய அப்பா மூலமாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குறிப்பாக அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய அப்பா ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருந்தனால அவர் ஒரு அந்த இராணுவத்தில் இருந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவர் ஒரு சின்ன மருத்துவமனை வச்சு அங்கு நோயாளிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணக்கூடிய ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருந்து வந்தாங்க அப்ப இவருடைய அப்பாவுக்கு உதவியா அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனும் அந்த சர்ஜரி பண்ணக்கூடிய அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இவருடைய அப்பா கூட போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இதன் மூலமா பயிற்சிகளை அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இவருடைய அப்பா மூலமா அறுவை சிகிச்சையில் பெற ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இவருடைய பதினேழு வயதில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க உயர்கல்வியை முடித்ததுக்கு அப்புறமா அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனை மருத்துவம் படிக்க வைக்கிறதுக்காங்க இவருடைய அப்பா இவரை ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற அபர்டின்சருடைய கின் கார்டினச்சரில் இருக்கிற ஃபோர்டனில் இருந்து அதே ஸ்காட்லாண்டுடைய ஃபைஃப்பில் இருக்கிற செயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸுக்கு அனுப்புகிறாங்க குறிப்பாக செயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் செயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் அங்கே இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கே சேர்ந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் மருத்துவம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குறிப்ப குறிப்பாக ஆரம்பத்தில் இவர் வந்து ப்ரீ மெடிக்கல் ஸ்டடிஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி படிக்கக்கூடிய கோர்சஸ் எடுத்து இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மேலும் நிறைய மெடிக்கல் லெக்சர்ஸ் மருத்துவ விரிவுரைகளையும் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து அட்டன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பிறகு இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸில் அஃபிஷியலாக இவர் வந்து மருத்துவம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மெடிக்கல் டிகிரி வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற எம்டி டிகிரி இதை வந்து இவர் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சமயம் ஜான் ஸ்ட்ரைட்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவருக்கு ஒரு அசிஸ்டண்டாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் மருத்துவம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஜாயின் பண்ணி ஜான் ஸ்ட்ரைட்டனுக்கு அறுவை சிகிச்சையின் போது அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து உதவி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இதன் மூலமாகவும் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுக்கு அறுவை சிகிச்சையில் நிறைய ஞானம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருந்தது இதே காலகட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து அனாட்டமி உடற்கூறியல் ஃபிசியாலஜி உடலியல் பெத்தாலஜி நோயியல் மெட்டீரியா மெடிக்கா மருந்துகளினுடைய பண்புகள் குறித்து படிக்கிறது சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் மெடிசன் மருத்துவம் அப்படின்னு இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸையும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு படித்து வந்தாங்க அதில் குறிப்பாக இவருடைய அப்பா போலவே இவர் வந்து சர்ஜன் அறுவை
அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் அதாவது இது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் இல்லைனா கம்பெனி ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது ஸோ அதனுடைய மெம்பர்ஷிப் பெறணும் அப்படின்னு அதுக்குண்டான எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்குண்டான ப்ரிப்பரிசனை அந்த அதுக்குண்டான அந்த ப்ரிப்பரிசனை அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து தொடங்குறாங்க தொடங்கி அது குறித்து இவர் வந்து இவருடைய கவனத்தை செலுத்தி வந்தாங்க பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இந்த இன்றைய ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் எடன்பரா அன்றைய இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் இல்லைனா கம்பெனி ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் எடன்பரா ஸோ அதனுடைய மெம்பர்ஷிப்பை பெற்றுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இவருடைய இருபத்தி மூணு வயதில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து மெம்பர் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் எடன்பரா அப்படின்ற அந்த மெம்பர்ஷிப்பை பெற்றுறாங்க பிறகு இவர் வந்து இதே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ்லேருந்து இவருடைய கல்வியை வந்து முடிச்சிடுறாங்க மருத்துவ கல்வி மெடிக்கல் டிகிரியை இவர் வந்து முடிச்சிடுறாங்க முடிச்ச அப்புறமா உடனடியா இவர் வந்து ஸ்காட்லாண்டுடைய ஃபைவ்ல இருக்கிற செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ்ல இருந்து அதே ஸ்காட்லாண்ட்ல இருக்கிற எடன்பிராக்கு வந்துடுறாங்க எடன்பிராக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா எடன்பிரால இருக்கக்கூடிய ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் எடன்பிரா ஆர்ஐஇ இது ஒரு வாலண்டரி ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் எடன்பிரா ஆர்ஐஇ அப்படின்றது இது எடன்பிரா ராயல் இன்ஃபர்மரி அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸோ அந்த வாலண்டரி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் ஒரு சர்ஜன அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இவருடைய பணியை தொடங்குறாங்க இதே காலகட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சிசியன்ஸ் ஆஃப் அடன்பரா இது வந்து மருத்துவர்களுக்கு உண்டானது அதாவது இவர் ஏற்கனவே மெம்பர்ஷிப் பெற்றது வந்து ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் அடன்பரா அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு உண்டான அந்த ஒரு ராயல் காலேஜ் ஸோ அதனுடைய மெம்பர்ஷிப்பை பெற்றிருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன்ஸ் ஆஃப் அடன்பரா மருத்துவர்களுக்கு உண்டான ராயல் காலேஜ் அதனுடைய ஃபெல்லோஷிப்பை பெறணும் அப்படின்னு விரும்புனாங்க ஸோ அதுக்குண்டான எக்ஸாம் பண்ணிட்டாங்க <laughs> 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 இவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஒரு ஃபெல்லோவாக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு எஃப் ஆர்சிஎஸ்இ அப்படின்ற இந்த ஒரு கௌரவத்தையும் பெற்றுறாங்க இதே காலகட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து மிட்வைஃபரியில் நிறைய கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க மிட்வைஃபரி அப்படின்றது இந்த மகப்பேறு மருத்துவம் குறிப்பாக அந்த பிரசவத்தின் போது அசிஸ் பண்ணுறது அந்த தாய்மார்கள் வந்து பிரசவத்தின் போது வழியால் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சரியாக உதவி செஞ்சு அந்த குழந்தையை வந்து சரியாக வந்து பிரசவத்தின் மூலமாக வெளியெடுக்கிறது ஸோ அந்த மிட்வைஃபரி அதில் அதில் வந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து கவனம் செலுத்தி வந்தாங்க அதில் ஒரு சர்ஜனா இவர் வந்து இருந்து வந்தனால அறுவை சிகிச்சை பண்றது அதன் மூலமா வந்து அதாவது சிசரியன் தேவைப்பட்டால் சிசரியன் பண்ணி குழந்தையை வெளியெடுக்கிறது ஸோ இது மாதிரி அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் நிறைய சர்ஜரிஸ் இந்த காலகட்டத்தில் செஞ்சு வந்தாங்க இதன் மூலமா ஒரு முக்கியமான ஒரு நோயினுடைய தன்மை குறித்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுதான் பியூர் பெரல் ஃபீவர் அப்படின்றது இந்த பியூர் பெரல் ஃபீவர் அப்படின்றது போஸ்ட் மார்ட்டம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் இது வந்து குறிப்பாக தாய்மார்களுக்கு ஏற்படக்கூடியது அதாவது பெண்கள் வந்து பிரசவம் ஆன பிறகு அந்த பெண்களுக்கு வந்து பிரசவம் பார்த்து முடிஞ்சு அவங்களுக்கு உண்டான அந்த குழந்தை வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா அந்த பெண்களுக்கு வந்து ஒரு வகையான காய்ச்சல் ஏற்படும் அது ஒரு தொற்று காய்ச்சல் அது வந்து இது பியூர் பெரல் ஃபீவர் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸோ அந்த பியூர் பெரல் ஃபீவர் ஏற்படுறது இது வந்து ஒரு தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலகட்டத்தில் அறியப்படல அதாவது இந்த பியூர் பெரல் ஃபீவர் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நுண்ணுயிரிகள் அதாவது காற்றில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பாக்டீரியாலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்படவும் இல்லை இதனால் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அது தெரியாமலே நிறைய நோய்கள் பரவி வந்தது நிறைய உணவுப் பொருட்கள்லாம் கெட்டு போயிடும் ஸோ அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நடந்தது அப்போ இதே காலகட்டத்தில் தான் இந்த மருத்துவமனைகளில் வந்து இறந்து போனவங்கள வந்து போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரே கத்தி பயன்படுத்தினாங்க அதே கத்தியை நார்மலாக வாட்டரில் மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் கழுவிட்டு அந்த கத்தியை வச்சே வந்து இந்த சிசரியன் சர்ஜரி பண்ணும்போது அந்த பெண்களினுடைய அந்த வயிற்று பகுதியிலிருந்து அந்த அறுவை சிகிச்சை மூலமாக குழந்தையை வந்து வெளியெடுக்கிறது ஸோ இது மாதிரிலாம் நடந்தது அதே மாதிரி அவங்க மருத்துவர்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய கிளவுஸ் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற உபகரணங்கள் அதெல்லாமே வந்து இந்த
குறிப்பாக பெண்களினுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அந்த பிறப்பு உறுப்பில் வந்து அது வந்து ஏற்பட்டது இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் அந்த தொற்றானது அந்த பேக்டீரியாவானது ஃபார்ம் ஆகும் அதன் மூலமாக பெண்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக காய்ச்சல் ஏற்படும் குறிப்பாக வந்து நூறு புள்ளி நான்கு டிகிரிக்கும் மேலே காய்ச்சல் வந்து ஏற்பட்டு அந்த பெண்கள் வந்து உயிரிழந்துருவாங்க இது மாதிரி அதில் வந்து பல பெண்கள் வந்து காப்பாற்றப்பட மாட்டாங்க ஒரு சில பெண்களை தான் அதில் வந்து காப்பாற்ற முடியும் இந்த பியூர் பேரல் ஃபீவர் வந்தாலே ஸோ அது மாதிரி ஒரு துயரமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஆனால் இந்த ஒரு மருத்துவ உபகரணங்கள் வந்து பயன்படுத்துறத நல்லா ஆன்டிசெப்டிக் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது வந்து தெரியாம இருந்தது அதே மாதிரி ஒருவேளை அந்த அறுவை சிகிச்சை பண்ண காயம் அது வந்து பெருசாகும் போது அதன் மேலேயும் இந்த மாதிரி அந்த ஒரு அந்த பாக்டீரியா பரவாம இருக்கிறதுக்கு ஆன்டிசெப்டிக் அந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் இந்த காலகட்டத்தில் தெரியாது ஸோ இதெல்லாமே தெரியாது அதுவும் குறிப்பாக அந்த பியூர் பெரல் ஃபீவர் அப்படின்றது பிரசவம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏற்படுறனால அது எதனால ஏற்படுறது அப்படின்னே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்தது ஸோ அப்பேற்பட்ட காலகட்டத்தில் இது ஒரு தொற்று நோய் அப்படின்றத அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து கண்டறிய கண்டறியிறாங்க ஸோ அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இது கண்டறிஞ்சது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஸோ இது ஒரு தொற்று நோய் அப்படின்னு இது கண்டிப்பாக தொற்று நோய் தான் பியூர் பேரல் ஃபீவர் அப்படின்ற ஏன்னா ஒரே கத்தியை போஸ்ட்மார்ட்டமுக்கும் பயன்படுத்தி அதே வந்து பிரெக்னன்சியின் போது அந்த பிரசவத்துக்கும் பயன்படுத்துற சைல்ட் பேர்த்தின் போதும் பயன்படுத்துறது தான் இது காரணம் ஸோ அதிலிருந்து தான் தொற்றுறது இந்த நோய் அப்படின்றது அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து கண்டறிஞ்சு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இது இந்த அளவுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை இதுக்கிடையில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் போலவே சில நபர்களும் இதே மாதிரியான விஷயங்களை வந்து வலியுறுத்தியிருந்தாங்க அதில் முதல்ல சொன்ன நபர்களில் ஒருத்தராக அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனும் இருந்தாங்க அதாவது பியூர் பெரல் ஃபீவர் பியூர் பெவல் பியூர் பெரல் ஃபீவர் இஸ் ஏ சாரி பியூர் பெரல் ஃபீவர் இஸ் இன்ஃபெக்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பியூர் பெரல் ஃபீவர் அப்படின்ற அந்த ஒரு பிரசவ காய்ச்சலானது தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லி அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அதை ஒரு சில நபர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அதில் ஒருத்தராக அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இருந்தாங்க தொடர்ச்சியில் இந்த இவர் வந்து ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்பால ஒரு சர்ஜனாக பணியாற்றி வராங்க ஸோ அதே இடன்பாலே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பா மெடிக்கல் ஸ்கூல் ஸோ அங்கே இவர் ஒரு லெக்சரரான் மிட்வைஃபரியாக நியமிக்கப்படுறாங்க அதாவது இந்த பிரசவத்தின் போது அது எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கணும் ஸோ அது குறித்து விரிவுரை கொடுக்கக்கூடிய அது குறித்து கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு விரிவுரையாளராக அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க ஸோ மிட்வைஃபரி அப்படின்றது மகப்பேறு மருத்துவத்தை குறிக்கக்கூடியது மகப்பேறு மருத்துவத்தில் ஒரு பிரான்ச் மாதிரி ஸோ அந்த மிட்வைஃபரியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அதாவது எப்படி வந்து பார்க்கணும் எப்படி வந்து பெண்களுக்கு உதவணும் அது குறித்து கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு விரிவுரையாளராக அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆடன்பா மெடிக்கல் ஸ்கூலில் இவருடைய பணியை தொடங்குறாங்க இதுக்கப்புறமா இந்த இவருடைய பணிகள் குறிப்பாக அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து பேர் பெரல் ஃபீவர் தொற்று நோய் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தது இதெல்லாமே வந்து பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது இதனால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு இடன்பாலே இருக்கக்கூடிய எஸ்கிலோபியன் கிளப் அப்படின்ற ஒரு மெடிக்கல் டைனிங் கிளப் அதனுடைய ஒரு மெம்பராக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறமா அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு புக்கையும் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை வந்து எலிமெண்ட்ஸ் அதை வந்து எலிமெண்ட்ஸ் அண்டு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மிட்வைஃபரி அப்படின்ற அந்த டைட்டில் இந்த ஒரு புக்கை எழுதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த இன்கம் கார்பரேஷன் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் அதனுடைய ஒரு டீக்கனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறமா அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து தொடர்ச்சியாக யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பால லெக்சரர் ஆன் மிட்வைஃபரி அந்த ஒரு பொறுப்புலையும் ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்பால ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகவும் இவருடைய பணியை தொடங்கி வந்தாங்க இதே காலகட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து பிரைவேட் ப்ராக்டிஸும் பண்ணாங்க இடன்பாலேயே இவர் வந்து ஒரு குறிப்பாக பிளான்ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து ஒரு சின்ன மருத்துவமனை வச்சு அங்கே மருத்துவ சிகிச்சையும் கொடுத்து வந்தாங்க இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளையும் எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணி எப்படி ட்ரீ ட்ரீட
அப்படின்ற அந்த ஒரு டைட்டில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து இந்த ஒரு ஒர்க்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஒர்க்கு வந்து எ ட்ரீட்டஸ் ஆ ட்ரீட்டஸ் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அப்படின்றது அதை வந்து காம்ப்ரஹெண்டிங் த ஹோல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கம்ப்ளை ஃபீமேல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சில் சில்ட்ரன் இன் இயர்லி இன்ஃபென்சி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுதான் வந்து இவர் வந்து உள்ளே கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மொத்த நோய்களுக்கு அதாவது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு எப்படி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அவங்களுக்கு எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கணும் இது இதை பற்றி தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஜே பி எப்ளிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு நபர்னால இதனுடைய இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் அறியப்பட்டு அவர் அதை ஜெர்மன் மொழியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வெளியிடுறாங்க ஸோ ஜெர்மன் மொழி வரைக்குமே அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய புத்தகமானது போய் சேர ஆரம்பிக்குது இதே காலகட்டத்தில் இதே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்ப்ராவுடைய ஒரு லெக்சரர் ஆன் மிட் வைஃபரி அப்படின்ற அந்த பொறுப்பிலிருந்து ஜாயின்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மிட் வைஃபரியா நியமிக்கப்படுறாங்க இவர் கூட டாக்டர் தாமஸ் எங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருத்துவர் அவருமே இதே ப்ரொஃபஸர் நிறுவப்பட்டது <laughs> அது நிறுவப்படுறதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டிங் மெம்பராக அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனும் இருந்தாங்க அது ஒரு சில நபர்கள் சேர்ந்து அந்த ஹார்வேயன் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்ப்ராவை நிறுவனாங்க அப்படி நிறுவன அந்த ஒரு சில நபர்களில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனும் ஒரு தராக இருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்ப்ரா இது வந்து ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்ப்ராவில் நிறுவப்படுது அதனுடைய ஒரு கோ ஃபவுண்டராகவும் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ இவரும் இந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்ப்ரா வந்து ஜோசப் பிளாக் இந்த ஜோசப் பிளாக்குடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அந்த ஜோசப் பிளாக் மாதிரியான விஞ்ஞானிகள் சில மருத்துவர்கள்னால அந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பாவானது நிறுவப்பட்டது அது நிறுவனத்துக்கு இணை நிறுவனராக இருந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பா நிறுவப்படுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்து ஒரு நிறுவனராகவும் இருந்தாங்க ஸோ இவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் அந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பாவும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இருந்தாங்க பிறகு அந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பாவுடைய ஒரு ஃபெல்லோவாகவும் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தான் அந்த டாக்டர் தாமஸ் எங் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அதாவது இவர் கூட ஜாயின்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மிட் வைஃபரியாக இருந்த டாக்டர் தாமஸ் எங் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அவர் இறந்து போயிட்டனால இப்போ முழு பொறுப்புமே அந்த ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அந்த மிட் வைஃபரி அந்த மகப்பேறு மருத்துவ பேராசிரியராக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் தான் நியமிக்கப்பட்டுறாங்க ஸோ இவர் வந்து அந்த பணியை தொடங்குறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து அவுட்லைன்ஸ் ஆஃப் தி தியரி அண்டு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அப்படின்னு சொல்லி மிட் வைஃபரி குறித்து இன்னொரு ஒரு புக் எழுதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இவர் பப்ளிஷ் பண்றாங்க இதுக்கப்புறமா அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பண்றாங்க அதுதான் வில்லியம் ஸ்மெல்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர் இந்த வில்லியம் ஸ்மெல்லி வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற மகப்பேறு மருத்துவர் குறிப்பா ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து இறந்து போனாங்க ஸோ அந்த வில்லியம் ஸ்மெல்லி வந்து அந்த மகப்பேறு அதாவது பிரசவத்தின் போது பயன்படுத்துறதுக்கு எதுவாக ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபோர்ஸப்ஸ் அப்செட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸப்ஸ் இது மாதிரியான மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சிருந்த நபர் ஸோ அவரை அடிப்படையாக கொண்டு அவருடைய அவருடைய அனட்டாமிக்கல் டேபிள்ஸை உடற்கூறியல் பட்டியலை வந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அதை இவர் வந்து ஒரு ஒர்க்காகவே எழுதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸ்மெல்லிஸ் அனட்டாமிக்கல் டேபிள்ஸ் அப்படின்ற அந்த டைட்டில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து இந்த ஒரு ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஸ்மெல்லேஸ் அனட்டாமிக்கல் டேபிள்ஸ் வித் அப்ரீச்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அப்படின்ற டைட்டில் அதாவது ஸ்மெல்லேஸ் ஸ்மெல்லேஸ் அனட்டாமிக்கல் டேபிள்ஸ் வித் அப்ரீச்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அப்படின்ற டைட்டில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இந்த ஒரு ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன்
மூன்றாவது பதிப்பையும் அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி இருக்க இடம்பால மகப்பேறு மருத்துவத்துக்காக மட்டும் அதாவது பிரசவம் பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி பெண்களுக்கு உண்டான நோய்கள் இந்த அதாவது இந்த மாதவிடாய் பீரியட் ஸோ இது மாதிரியான ப்ராப்ளம் பெண்களுக்கு மட்டும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு உண்டான ஒரு மகப்பேறு மருத்துவமனை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து முயற்சிக்கிறாங்க ஸோ அது சில நபர்களினுடைய உதவியும் இவருக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ அந்த உதவியெல்லாம் பயன்படுத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இடன்றால இடன்றால் லையிங் இன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் உண்டான அந்த ஒரு மகப்பேறு மருத்துவமனையை அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து நிறுவுறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கௌரவம் வந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுக்கு ஏன்னா இவர் தான் அந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நிறுவனாங்க அது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இதை வந்து நிறுவிருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்குறந்தது <laughs> முக்கியமான <laughs> அதனால இவங்க பிறந்த அந்த டேட் வந்து அந்த டேட் ஆஃப் அந்த இயர் வந்து தெரிய வந்தது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த இந்த ஹென்ரி பார் ஹேமில்டன் வந்து பிறந்திருந்தாங்க இதே காலகட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் வந்து கடைசியாக எழுதி வெளியிட்டு இருந்த அந்த அந்த ட்ரீட்டஸ் ஆன் ட்ரீட்டஸ் ஆன் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் ஏர்லி இன்ஃபென்சி அப்படின்ற அந்த புக்கு அதை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் அடுத்தடுத்த அடிஷன்ஸ் தொடர்ந்து இவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி வந்தாங்க அதே மாதிரி அவுட்லைன்ஸ் ஆஃப் தி தியரி அண்டு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அந்த புத்தகத்தையும் அடுத்தடுத்த அடிஷன்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் பப்ளிஷ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி வந்தாங்க இந்த நிலையில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் கடைசியாக எழுதி வெளியிட்டு இருந்த அந்த ட்ரீட்டஸ் ஆன் தி மேனேஜ் management of female complaints and of children in early infancy அப்படிங்கற அந்த book ஆனது French மொழியில France ல French மொழியில மொழி மாற்றம் பண்ணப்பட்டு 1798 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது சோ இது மாதிரி அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் உடைய புத்தகங்கள் வந்து இந்த யுனைட்டட் கிங்டமுக்கு வெளியேயும் போய் அந்த அளவுக்கு பரவ கூடிய அளவுல அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த work வந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க சோ இப்பேர்பட்ட நபர் வந்து 1800 ஆம் ஆண்டு இவருடைய 61 வயதுல கிட்ட புத்தகங்களைவும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கு அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் இவருடைய உடல்நல குறைபாடுனால பாதிக்கப்படுறாங்க இறுதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மே இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு இவருடைய அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு வயதுல அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் இறந்து போயிடுறாங்க அதாவது அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறந்தாங்க அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆனால் எந்த டேட்டில் எந்த மந்த்தில் இவர் பிறந்தார் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் கிடையாது இதனால் ஒருவேளை அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறமா இவர் வந்து பிறந்திருந்தாருன்னா இவர் இறக்கும்போது இவருக்கு வயது அறுபத்தி ரெண்டு ஒருவேளை இந்த மே இருபத்தி மூணுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் பிறந்திருந்தாருனா இவருக்கு வயது அறுபத்தி மூணு இவர் இறக்கும் போது ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மே இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் இவருடைய அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு வயதுல இறந்து போயிடுறாங்க அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அந்த அவுட் லைன்ஸ் ஆஃப் தி தியரி அண்ட் பிராக்டிஸ் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அதனுடைய பிப்த் அடிஷன் ஐந்தாவது பதிப்பும் வந்து வெளிவந்தது இது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு 
ஃபஸ்ட் அடிஷன் வந்து அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வெளியிட்டிருந்தாங்க அது ஐந்தாவது பதிப்பு இவர் இறக்கும் போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு மே இருபத்தி மூணு இறக்குறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு இவருடைய இறப்பின் பிறகு அது வந்து வெளியானது அதே மாதிரி ஜேம்ஸ் ஹாமில்டன் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய மகன் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு வரைக்கும் இவர் கடைசியாக எழுதின அந்த ட்ரீட்டர்ஸ் ஆன் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் ஏர்லி இன்ஃபன்சி அந்த புக்கை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு வரைக்கும் அவர் கொண்டு போனாங்க அதுவும் குறிப்பாக அவர் வந்து செவன்த் அடிஷன் வரைக்கும் ஏழாவது பதிப்பு வரைக்கும் அதை வந்து கொண்டு போயிருந்தாங்க இப்படி அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய ஒர்க்கு வந்து இவர் இறந்த பிறகும் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றது இதன் மூலமாக புரிய வந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய அந்த ஜேம்ஸ் ஹாமில்டன் அப்படின்ற மகன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட அவருடைய எழுபத்தி ரெண்டு வயதில் இறந்து போகிறாங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு இறந்து போகிறாங்க அதே மாதிரி அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு பிறந்த அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய ஹென்ரி பாரா ஹாமில்டன் அப்படின்ற அந்த மகன் வந்து ஒரு தேவாலயத்தில் பெரிய ரெவரண்டாக ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் வந்து இருந்தாங்க ஸோ அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட அவருடைய எண்பத்தாறு வயதில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய அந்த ஹென்ரி பார் ஹாமில்டன் அப்படின்ற மகன் வந்து இறந்து போகிறாங்க ஏன்னா அவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு இறந்து போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டனுடைய இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் குறிப்பாக வந்து மிட் வைஃபரியில் அது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னா இந்த பேர் பெரல் ஃபீவர் வந்து இன்ஃபெக்சியஸ் தான் தொற்று நோய் அப்படின்னு அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தது இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுகள் காலகட்டத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது ஸோ இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சி கிட்டத்தட்ட எண்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது உறுதி செய்யப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து தான் ஆன்டிசெப்டிக் ஏசெப்டிக் இது போன்ற முறைகள்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டு பியூர் பெரல் ஃபீவரில் இருந்து அந்த பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்படுற தாய்மார்கள் பாதிக்கப்படுறதுல இருந்து அவங்க காப்பாற்றப்பட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட அது வந்து காப்பாற்றப்பட ஆரம்பிக்கிறது அந்த சிசேரியன் செக்ஷனில் ஆன்டிசெப்டிக்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதுகளுக்கு பிறகு தான் ஸோ அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இந்த ஒரு பேர் பெரல் ஃபீவர் இன்ஃபெக்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருந்த கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் அது வந்து சேலிலேயே கொண்டு வரப்பட்டது அந்த பேர் பெரல் ஃபீவர் இன்ஃபெக்சியஸ் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது வந்து அதில் இருந்து காப்பாற்றுறதுக்குண்டான அந்த நல்ல முன்னேற்றம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு மருத்துவத்தில் வளர்ச்சி இல்லாத பின்தங்கிய ஒரு காலகட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் இந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருந்தது இன்னைக்கு வேணால் சாதாரணமாக வந்து தெரியலாம் ஆனால் அன்னை காலகட்டத்தில் இது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக வந்து பார்க்கப்பட்டது ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட அலெக்சாண்டர் ஹாமில்டன் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க